நெல்சன் மண்டேலா தனக்கு இந்த புத்தகமானது மன உறுதியையும் போராட்டத்திற்கான ஒரு எழுச்சியும் கொடுத்ததுன்னு இதில் குறிப்பிட்டிருக்காரு வணக்கம் சாக்ரோட்டை ஸ்டுடியோ நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காலத்தை வென்ற ஒரு சிறுமையோட கதையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன பொண்ணு அப்படி என்ன பண்ணிட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பண்ணியிருக்கா அவ பொண்ண ஒரு காரியம்தான் அவளை வந்து இந்த உலகத்துலேயே அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆளுமையாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிவகுத்து கொடுத்துச்சு நம்மளுக்கெலாம் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு வந்து உலக போர் நடந்துட்டு இருந்த அந்த காலம் ஹிட்லரோட அந்த நாசி படை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா யூதர்கள் இனத்தை வந்து அழிக்கணுன்ற ஒரு வெறியோட அவங்கள எல்லாரையும் சிறைப்படுத்தி கொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது லட்சம் பேர் வரையும் கொண்டு குவிச்சிட்டு இருந்தாங்க நம்ம உலகமே வந்து அதை பார்த்து அரண்டு போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த டயத்துல தான் நம்ம கதையோட ஹீரோயின் அவங்க குடும்பத்தோட ஜெர்மனிக்கு பக்கத்து நாடான நெதர்லாந்துக்கு வந்து பூலம் பெயர்ந்து போறாங்க ஜூன் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல தான் நம்ம ஹீரோயின் ஆனி பிராங்க் வந்து பிறந்தாங்க ஸோ இப்படியாக நான் சொன்னேன் இல்லையா நெதர்லாந்துக்கு அவங்க குடும்பம் வந்து புலம் பெயர்ந்தாங்கன்னு அங்கேயும் வந்து ஹிட்லரோட அந்த மத வெறி தொடர ஆரம்பிச்சது அங்கேயும் அவங்க படைகள் வந்து கைப்பற்ற ஆரம்பிச்சாங்க நெதர்லாந்துலையும் அந்த ஆனி பிராங்கோட குடும்பத்தினால நிம்மதியாக வாழ முடியல அங்கேயும் ஹிட்லரோட மனித வேட்டை ஆரம்பிச்சுது அங்கேருந்து ஒரு மறைவான ஒரு கட்டடத்துக்கு பின்னாடி அவங்க வந்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க வெறுமனம் <laughs> ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க எப்படி வந்து அச்சத்தை வந்து எதிர்கொண்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து அந்த டைரியில குறிப்பிட ஆரம்பிச்சா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பிற்காலத்துல ஹிட்லர் வந்து எந்த அளவுக்கு யூதர்கள் மேல தன்னோட இனவெறியை காட்டியிருக்காருங்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ரெக்கார்டா இருந்துச்சு ஸோ போர் விமானங்கள்ல வந்து குண்டு போடுறதுல இருந்து துப்பாக்கி சூடு நடக்கிறது வரையும் அந்த பொண்ணு அதுல வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தா மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கவங்க உணவுக்கு ஒருவேளை உணவுக்கு கூட எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கறதையும் அதனால அந்த மக்கள் வந்து வீடு புகுந்து திருடுற அளவுக்கு ஆயிட்டாங்கன்றதையும் அந்த டைரியில குறிப்பிட்டு இருந்தா இப்படியாக மறைந்து வாழ்ந்த அந்த ஆனி பிராங்கோட குடும்பத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து ஜெர்மனி போலீஸாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அடுத்த நாளே சித்திரவாதை முகாமுக்கு வந்து அனுப்பப்படுறாங்க அந்த இடம் பேர் வந்து ஆஸ்விட்ஸ் பிரிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தைங்களை வந்து கேஸ் சாம்பருக்குள்ள போட்டு அடைச்சு ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைங்களை வந்து கொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஆனி பிராங்கோட குடும்பத்தில் ஆனிக்கு வந்து ஒரு அந்த பதினஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு டைப்பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான தொற்று நோய் வந்து வருது அதே மாதிரியாக அந்த குழந்தையோட அம்மாக்கும் சகோதரிக்குமே வந்து நோய்வாய்ப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதனால அந்த குழந்தை என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப மெலிஞ்சு தலையெல்லாம் மொட்டை அடிச்ச மாதிரி பார்க்கவே ரொம்ப பரிதாபமாக ஆயிடும் அதே மாதிரி அந்த கேம்ப்ல யார் யாரெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து வேலை செய்ய முடியலையோ அவங்கள வந்து அங்கேயே கொண்டு போட்டுடுறாங்க அப்படியாக ஆனி பிராங்க் குடும்பம் வந்து அந்த சித்திரவதை கேம்ப்ல வந்து போய்கிட்டு இருந்த நாளில் அவங்க அம்மா சகோதரியும் ஒரு நாள்ல இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனி பிராங்க் வந்து என்னதா இருந்தாலும் நம்மளோட அந்த அறிவும் அந்த கான்பிடன்ஸும் நம்மளை எப்படியாவது இங்கிருந்து விடுதலை செஞ்சுட்டு போயிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்தா ஆனால் என்ன பண்றது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நோயினால ஒரு நாள் இறந்து போயிடுறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல பதினஞ்சு வயசு தான் அந்த பொண்ணுக்கு இறந்து போயிடுறா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா போர் நிறுத்தம் ஏற்படுது அவங்க குடும்பத்தில் மிஞ்சினது அவங்க அப்பா ஓட்டோ ஃப்ரேங்க் மட்டும்தான் 
விடுதலைக்கு பிறகு அவங்க அப்பா கிட்ட அந்த பொண்ணு எழுதின டைரி கிடைக்குது அதை பார்த்து அவர் பிரமிச்சு போயிடுறாரு என்னடா இவ்வளோ ஒரு வரலாற்று பின்புலத்தோடு எழுதியிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படியாவது ஒரு நூலாக வெளியே கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து வெளி கொண்டு வர்றாரு இந்த நூல் தான் பிற்காலத்தில் ஆனி ஃப்ரேங்கை வந்து உலகமே போற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆளுமையாக கருத வச்சது இன்னைக்கும் ஆனி ஃப்ரேங்கோட புக்கானது பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நன்றாக இன்னைக்கும் வந்து விற்பனை ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஒரு புக் ஆப்பிரிக்கா சுதந்திர போராளியான நெல்சன் மண்டேலா எனக்கு இந்த புத்தகமானது மன உறுதியையும் போராட்டத்திற்கான ஒரு எழுச்சியும் கொடுத்ததுன்னு இதில் குறிப்பிட்டிருக்காரு அதே மாதிரியாக மனித மாண்பை போற்றக்கூடிய அனைவர் மனசுலேயும் வந்து ஆனி ஃப்ரேங்கு இன்னமும் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கா அந்த ஆனி ஆனி ஃப்ரேங்கோட இந்த டைரியானது காலத்தை வென்ற பதிவா இன்னைக்கும் எல்லார் மனசுலயும் இருக்கு